നമസ്കാരം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവശ്യ സാധനമായ പച്ചക്കറിയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതായി വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ നിരോധനം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവശ്യ സാധനമായ പച്ചക്കറിയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളായ മഞ്ചേരി തുടങ്ങിയ മാർക്കറ്റുകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറികളുടെ ലഭ്യത കുറയുവാൻ കാരണമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പച്ചക്കറികളുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ജില്ലയിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചക്കറിയുടെ വിലയുടെ കാര്യം പറയാനാവില്ല എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ച് പച്ചക്കറിയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അന്യസംസ്ഥാനത്ത് ചരക്ക് വരാത്ത പ്രശ്നം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അടി കിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വണ്ടിക്കാർക്കൊക്കെ അടി കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കേര അല്ലെ കർണാടക വണ്ടി തമിഴ്നാട് വണ്ടി വരുന്നത് നാലായിരം റുപ്യ വാടക ഉള്ളവർക്ക് ഒരു പത്ത് റുപ്യ പന്ത്രണ്ട് റുപ്യക്കാണ് വാടക വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവിടെ കൂടും അത്ര ഉള്ള സംഭവം ഇന്നത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ലോറിക്കാരെ മൊത്തത്തിൽ കൊറോണ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുന്ന സാഹചര്യം കർണാടക കർണാടകയിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷമം ജോലിക്കാർക്ക് പോകുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇതന്നെ വണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് മഞ്ചേരി മാർക്കറ്റ് ഇല്ല ഏഴാം ദിവസം ആയുമ്പോൾ മുൻ ദിവസങ്ങളെക്കാൾ എന്താണ് ഇതിൽ മാറ്റം വന്നത് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വില വിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതോ കച്ചവടക്കാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടത്തിലാണ് വാടകയും കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ പച്ചക്കറി എടുക്കാൻ പോകുന്ന വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർമാരെ കൊറോണ എന്ന പേരിൽ അപമാനിക്കുകയും അക്രമിക്കുകയും അവരെ പിടിച്ച് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയ പാസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും വാഹനങ്ങൾ ചരക്കെടുക്കുവാൻ പോകാത്തതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം കർണാടകയിലെ അക്രമങ്ങൾ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ സ്ഥിതി തുറന്നാൽ ഇനിയും കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ വളരെ ദുഷ്കരമാകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് താരം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത